সেই ক্ষেত্রে সবাই কেমন আছো আমি আজকে তোমাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্লাস 9 10 এর আইসিটি বিষয়ের যে প্র্যাকটিক্যাল অংশগুলো আছে যেগুলো মূলত আমরা ক্লাসে ভালোভাবে করানো হয় না সেগুলো যাতে তোমরা পরীক্ষায় ভালো করে आंसर করতে পারো সেজন্য তোমাদের যে প্র্যাকটিক্যাল অংশগুলো আছে সেগুলো আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করব যাতে তোমরা সেগুলো দেখে পরীক্ষায় ভালো आंसर করতে পারো তো আমি যে অধ্যায়টা প্রথমে শুরু করব সেটা হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় অধ্যায় নাম হচ্ছে আমার লেখালেখিও হিসাব এই অধ্যায় থেকে মূলত প্র্যাকটিক্যাল জিনিস বেশি আছে তো আমরা প্রথমে চলে যাব চতুর্থ অধ্যায়ে আমার লেখালেখিও হিসাব এই অধ্যায়ে তো এই অধ্যায়ে যাওয়ার পর আমরা চলে যাব পৃষ্ঠা নং নিচের দিকে যাব আমরা আমাদের মূলত প্র্যাকটিক্যাল শুরু হবে পৃষ্ঠা নং এই যে এটাতে এটা হচ্ছে পৃষ্ঠা নং 54 54 পৃষ্ঠা একটু নিচের দিকে গেলে আমরা দেখব যে এখান থেকে আমাদের প্র্যাকটিক্যালটা মূলত শুরু এই যে এখানে তোমরা ছবি দেখতে পাচ্ছ এই যে এখানে একটা হেডলাইন আছে সেটা হচ্ছে অফিস বাটন ও এর অপশন সমূহ তো এটাতে বইতে যেটা দিয়ে দিয়েছে আমরা জানি যে মাইক্রোসফট অফিসের অনেকগুলো ভাষণ আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ওয়ার্ড 2007 2007 যে ভাষণটা এখন 19 ভাষণ পর্যন্ত চলে আসছে তো আমরা মাইক্রোসফট অফিসের যে 2007 ভাষণ আছে ওইটা নিয়ে কাজ করব তো আমি ওই ভাষণটা থেকে তোমাদেরকে দেখাবো বইতে যেটা আছে সেমিটে তো এখন এই জিনিসটাতে আমরা যাওয়ার জন্য প্রথমে আমরা এখন প্রথম থেকে শুরু করব যেভাবে তোমরা মাইক্রোসফট অফিস 2007 এর 2007 এর যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা ওপেন করব তো সেজন্য আমি প্রথমে আমরা স্টার্ট বাটনে যাব এই যে এখানে কোন স্টার্ট বাটন আছে সেটাতে আমরা যাব এরপর ক্লিক করব স্টার্ট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের এই যে অল প্রোগ্রামস অল অল প্রোগ্রামস থেকে এখানে লেখা আছে মাইক্রোসফট অফিস এটাতে যাব যাওয়ার পর একটু নিচে গেলে আমরা দেখব এখানে যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2007 এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমাদের এটা ওপেন হবে মাইক্রোসফট অফিসের যে ইন্টারফেসটা সেটা এখান থেকে ওপেন হবে তোমরা এই যে আমি ছবিতে যেটা দেখাইছিলাম এই যে এটা এটা এখানে ওপেন হলো এখন তোমরা তো ছবিতে দেখতে পাচ্ছ প্রথমে যেখানে আইকন দেখানো আছে সেটা নাম হচ্ছে অফিস বাটন অফিস বাটনটা সেটা আমরা সরাসরি যদি দেখি আমরা দেখব হচ্ছে এই যে এখানে এই যে আমরা এখানে এই যে অফিস বাটন এটা নাম হচ্ছে অফিস বাটন ঠিক আছে এই অফিস বাটনে আমরা এখানে ছবির মতো করে হবু আমরা দেখলাম এই যেটা নাম হচ্ছে কি অফিস বাটন এখন আমরা একটু নিচে যাই আমি শুধু তোমাদের বইয়ের মধ্যে যেটুকু আছে শুধু সেটুকু নিয়ে আলোচনা করব কারণ হচ্ছে তোমরা ডিটেইলস এখন শিখতে গেলে সময় পাবে না তো শুধু পরীক্ষার জন্য যে অংশটুকু পরীক্ষা আসে এবং বইতে আসে আমরা আমি শুধু সেই অংশটুকুই দেখানোর চেষ্টা করব ডিটেইলস আলোচনা করলে বিশাল ক্লাস হয়ে যাবে সেজন্য আমি তোমাদের শুধু পরীক্ষার যে অংশটুকু সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা অফিস বাটনটা সম্পর্কে দেখলাম যে কোনায় যে আইকনের মতো আছে সেটা হচ্ছে অফিস বাটন এই যে তীর চিহ্ন দেখানো দেখানো আছে বাংলাতে এখানে লেখা আছে অফিস বাটন এরপর অফিস বাটনে কি কি অপশনগুলো থাকে দেখো এখানে প্রথমে আছে কি নিউ প্রথমে নিউ এরপর ওপেন সেভ সেভ এস তারপরে ক্লোজ এটুকুগুলো হচ্ছে অফিস বাটনের যে অপশানগুলো সেটা আমরা সরাসরি এখন দেখব এই দেখো তোমরা এখানে আমরা অফিস বাটনে যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করলাম ক্লিক করলে যে প্রথমে দেখো এটা হচ্ছে নিউ নিউ মানে হচ্ছে আমরা একটা নতুন কিছু যদি লিখতে চাই যেমন আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই যে নিচে গেলে আছে ক্রিয়েট মানে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করব ওকে ক্লিক করলাম এখন যে আমি এই যে নতুন একটা যে পেজ ওপেন হলো সেটাতেই সেটাকে মূলত বলা হয় ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট মানে হচ্ছে আমি কোনো কিছু লেখার জন্য যে খালি পেজ ওপেন করব সেটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট তো এরপর আমাদের আবার আমরা ক্লিক করি 
এটাতে আবার ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে পরে আছে যে ওপেন ওপেন মানে হচ্ছে আমরা কোন একটা ডকুমেন্ট আগে সেভ করা থাকলে সেটা আমরা যদি এখানে ওপেন করতে চাই তাহলে আমরা এখানে ওপেনে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করার পর এখানে যে যে ফাইলগুলো সেভ করা আছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পাব যদি কোনো ফাইল এখানে সেভ করা থাকে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাব তো আমরা এখানে কোনো কিছু লিখি নাই সেই জন্য এখানে কোনো ফাইল নেই যদি থাকতো আমরা এখান থেকে দেখতে পারতাম তো এটা হলো ওপেন গেল এরপর হচ্ছে আমাদের সেভ সেভ মানে হচ্ছে আমরা কোনো কিছু লিখে এটাকে সংরক্ষণ করার জন্য এই সেভটা আমরা ব্যবহার করব সেটার জন্য আমরা প্রথমে এটা কোনো কিছু লিখে নিই আমরা এখানে ইংলিশ বা বাংলা যে কোনো কিছু লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি যে আমরা একটা লেখা লিখে নিই ফন্টটা ছোট দেখা যাচ্ছে আমরা ফন্টটা একটু বড় করে নিই আমরা ফন্টের কাজও একটু করে দেখবো আমরা একটু এখন একটু বড় করে নিই আমরা লিখলাম আইসিটি আমরা লিখলাম আইসিটি ক্লাস নাইন টেন এখন আমরা চাচ্ছি এটা সেভ করব এখন আমরা দুইভাবে সেভ করতে পারি একটা হচ্ছে আমরা এখানে অফিস বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা এখানে ক্লিক করব সেভ সেভ ক্লিক সেভ ক্লিক করার পর সেভে ক্লিক করার পর এখানে আমরা ডকুমেন্টের নাম দেব তো আমরা আইসিটি ক্লাস নাইন নামে একটা ডকুমেন্ট লিখলাম সেটা আমরা এখানে সেভ দেব তো আমাদের সেভ হয়ে গেল এখন আমরা আগের মতো যদি ওখান থেকে ওপেন করতে চাই তাহলে এই যে এখানে ওপেন এই যে ওপেনে ক্লিক করব তাহলে এই যে আইসিটি ক্লাস নাইন দিয়ে আমরা এখানে ওপেন দেব তাহলে আমাদের ডকুমেন্ট এখানে ওপেন হয়ে গেল এই যেটা আইসিটি ক্লাস নাইন নামে একটা ডকুমেন্ট ছিল সেটা এখানে ওপেন হলো তো সেটা হচ্ছে আমাদের ওপেনের সেভের কাজ সেভ করলাম এবং ওপেন করতেও পারলাম এরপর আমরা দেখব পরবর্তী অপশান ক্লিক করার পর সেভ এজ সেভ এজ মানে হচ্ছে আমরা কোনো একটা ডকুমেন্ট আগে সেভ করা আছে এখন এটাকে যদি নতুন করে আমরা নাম দিয়ে সেভ করতে চাই অথবা ভিতরে কিছু লিখতে চাই সেটাও আমরা পারবো সেভ এজে ক্লিক করলাম এই যে সেভ এজে ক্লিক করার পর আগে যেই নামে সেভ করা ছিল সেটা এখানে আসছে এখন আমরা এখানে যদি অন্য নাম দিতে চাই যেমন আগে ছিল আইসিটি ক্লাস নাইন আমি যদি এখানে অন্য কিছু লিখতে চাই যেমন হাই পিন দিয়ে টেন দিলাম তা আইসিটি ক্লাস নাইন টেন হয়ে গেলো এখন আমরা সেভ দিয়ে দেবো তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সেভ এজের কাজ যে আগে একটা নামে সেভ করা আছে এখন ওই ডকুমেন্টটাকে আমরা যদি পুনরায় নতুন একটা নামে সেভ করতে চাই তাহলে আমরা সেভ এজে ক্লিক করব এরপরে যে অপশান আছে সেটা হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্ট মানে হচ্ছে আমরা কোনো একটা ডকুমেন্ট লেখার পর যদি সেটাকে প্রিন্ট করে বের করতে চাই প্রিন্টার দিয়ে সেটা হচ্ছে প্রিন্টের অপশান আমরা এখানে লেখার পর এখানে অপশানে যাবো প্রিন্ট প্রিন্ট থেকে এই যে প্রিন্টে ক্লিক করব করলে এখানে প্রিন্টের যে সেটিংগুলো সেগুলো এখানে আসবে তো আমরা তো এখন প্রিন্ট করতেছি না সেই জন্য আমি দেখাচ্ছি না প্রিন্টের উপরও অনেক অপশান আছে যেখানে অল পেজ প্রিন্ট যদি অনেকগুলো পেজ থাকে অল পেজ প্রিন্ট করব নাকি এক কারেন্ট পেজ প্রিন্ট করব নাকি নির্দিষ্ট পেজ নাম্বার প্রিন্ট করব এখানে আবার কোন প্রিন্টারটা দিয়ে আমরা করব সেটাও এখানে সিলেক্ট করতে হয় এরপরে কতটা পেজ হবে বা সব কিছু এখানে সিলেক্ট হয়ে যায় নাম্বার অফ পেজ এগুলো ওয়ান টু থ্রি এভাবে দেওয়া যায় সিলেক্ট করে আমি ওকে দিলে আমাদের প্রিন্ট হয়ে যাবে তো এটা গেল প্রিন্টার অপশান তো তোমাদের বইতে বেশি কিছু অপশান নেই অবশ্য এখানে নিউ আছে ওপেন আছে সেভ সেভেজ আর ক্লোজ তো ক্লোজটা আমরা দেখি ক্লোজটা দেখার জন্য আমরা ওইটাতে আবার চলে যাই ডকুমেন্টটাতে এই যে অপশান থেকে ক্লোজ এখন আমরা ক্লোজের জন্য আমরা একটা ডকুমেন্ট ওপেন করে নিই এই যে ওই এই ডকুমেন্টটা ওপেন আছে এখন আমরা চাচ্ছি এটাকে ক্লোজ করে দেব এখানে অপশানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা এখানে এই যে ক্লোজ ক্লোজে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমাদের এই ডকুমেন্টটা কী হয়ে যাবে খালি হয়ে যাবে মানে এখানে আর কোনো ডকুমেন্ট থাকবে না এটা হচ্ছে এই ক্লোজের কাজ মানে এখানে যে ডকুমেন্টটা ওপেন করা থাকবে সেটা এখান থেকে ক্লোজ হয়ে যাবে তো আমরা আবার এখান থেকে ডকুমেন্টটা একটা ওপেন করে নিচ্ছি 
আচ্ছা তোমাদের বইতে সাধারণত এই অপশনগুলোই আছে সাধারণত যে নিউ মানে একটা নতুন পেজ খোলা বা নতুন একটা পেজ আমরা লিখবো খালি পেজ ওপেন মানে আগে সেভ করে কোনো আর পেজ থাকলে সেটা আমরা ওপেন করতে পারবো আর হচ্ছে সেভ নতুন লেখা সেভ এখানে দেখো এই যে সেভেতে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে ক্লিক করে সেভ করতে পারি আবার যে লেখা আছে যে কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল প্লাস এস কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করলেও আমরা সেভ করতে পারবো আর সেভ এজ মানে হচ্ছে নতুন করে কোনো একটা ডকুমেন্টকে নতুন করে নাম দেওয়ার জন্য সেটা ব্যবহার করবো আমরা একটু আগে দেখিয়েছি আর এখানে হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্ট মানে হচ্ছে কোনো একটা ডকুমেন্ট লিখে সেটা আমরা প্রিন্ট করার প্রয়োজন হলে সেটা ব্যবহার করব আর এখানে এই অপশানগুলো তোমাদের বইতে দেওয়া নেই তারপরে কোনো একটু বলছি সেটা হচ্ছে প্রিপেয়ার মানে হচ্ছে এখানে আমরা কোনো একটা ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করার জন্য তো যেহেতু এটা আমাদের কাজে লাগে নাই সেটা জন্য দিলাম না স্যান্ড স্যান্ড একটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে আমরা কোনো ডকুমেন্টকে যদি ইমেলে পাঠাতে চাই এই যে ইমেল পিডিএফ করে পাঠাতে চাই মানে যে কোনো জায়গায় ইন্ডো ফ্যাক্সে পাঠাতে চাই বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর জন্য আমাদের এগুলো এই স্যান্ড অপশানটা ব্যবহার করা হয় এবার আছে তোমাদের পাবলিশ পাবলিশটা হচ্ছে আমরা যদি ডকুমেন্টটাকে কোনো একটা ওয়েবসাইট ব্লগ বা কোনো জায়গায় পোস্ট করতে চাই সেটা এখানে ব্যবহার করব আর লাস্ট হচ্ছে ক্লোজ যেটা দিয়ে আমরা ডকুমেন্টকে ক্লোজ করে দেবো একটু আগে আমরা দেখিয়েছি তো এই হলো আমাদের এই যে অফিস বাটন এই অফিস বাটনে যা যা ছিল তা আমরা দেখলাম তো তো যেহেতু আমরা অফিস বাটন সম্পর্কে দেখলাম তারপর আমরা এই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে ইন্টারফেসটা ইন্টারফেসটা সেটা তোমাদের অবশ্যই একটু জানা দরকার যে কোনটাকে কী বলে যেহেতু আমরা এখানে ফাইল মেনে সম্পর্কে অলরেডি জেনেছি তো এর আগে আমার আমারও চিৎ ছিল তোমাদের এগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া তো আমি পরে দিচ্ছি পরে দিচ্ছি তো সেটা হচ্ছে এই যে আমরা যে মাইক্রোসফট এখানে স্টার্ট বাটন থেকে অল প্রোগ্রামস থেকে যে আমরা ওপেন করলাম এটা হচ্ছে এম এস ওয়ার্ড ওপেন করলাম সেটার যে অপশানগুলো এই যে ইন্টারফেসটা সেটার যে বিভিন্ন নাম আছে বিভিন্ন এগুলোর নাম এগুলোর নাম এই নামগুলো আমরা দিচ্ছি আমি বলতেছি প্রথম হচ্ছে এই যে প্রথম উপর দেখা যাচ্ছে এটা এটা হচ্ছে টাইটেল বার এই যে এখানে টাইটেল মানে হচ্ছে আমরা ডকুমেন্টটা যে নামে সেভ আছে সেটা এখানে শো করবে এই যে লেখা আছে আইসিটি ক্লাস নাইন টেন ডকুমেন্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের আইসিটি ক্লাস নাইন টেন একটা ডকুমেন্ট এখানে ওপেন করা আছে যে নামে সেভ করা থাকবে সেটা এখানে ওপেন থাকবে মানে নাম লেখা থাকবে সেটা নাম হচ্ছে টাইটেল বার এখানে যে নামে সেভ ওটা ওপেন থাকবে এটা হচ্ছে টাইটেল বার আর এরপর আমরা বাম পাশে তো ইকোনাই যেটা ছিল সেটা অফিস বাটন আমরা অফিস বাটন সম্পর্কে জেনেছি এরপর এটা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা সেভ এই যে কন্ট্রোল প্লাস এস মানে আমরা যে ডকুমেন্ট একটু আগে সেভ করে দেখেছি সেটা এখানে ক্লিক করলেও সেভ হবে এরপর যে একটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে আন্ডো মনে করো আমরা এখন এখানে যে লেখাটা আছে এই যে লেখাটা এখন আমরা এখান থেকে লেখা একটু মুছে ফেললাম এখন দেখো যে আন্ডোতে যদি ক্লিক করি আমি আন্ডোতে ক্লিক করি এই যে লেখা আবার চলে আসছে তার মানে হচ্ছে এই আন্ডোর কাজ হচ্ছে কোনো লেখা চলে গেলে বা ভুলে আমি কেটে ফেললে সেটা আমি আন্ডো করে আবার এখানে ফিরে নিয়ে আনতে পারবো এখন পরবর্তীতে আর একটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে রিডু রিডু মানে হচ্ছে যে লেখাটা ফিরে আনছি এটা আবার আগের জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো এই যে আবার আগের জায়গায় চলে গেল এই যে লেখা এখন আইসিটি ক্লাস নাইন দেখা যাচ্ছে ক্লাস নাইন টেন সেটা নাই এখন আবার আমি আন্ডো দিয়ে আবার আগের স্থানে ফিরে নিয়ে আসতে পারবো এই যে এটা তো এটা আমরা কিবোর্ড দিয়েও করতে পারবো এখানে ক্লিক করে করতে পারবো কিবোর্ড দিয়ে হচ্ছে কন্ট্রোল জ্যাড দিলে এটা আন্ডো হবে আর কন্ট্রোল ওয়াই দিলে রিডু হবে এরপর একটা অপশান আছে কোনায় এই দেখো এখানে এই যে এটা এটা হচ্ছে কাস্টমাইজ কুইক অ্যাক্সেস টুল বার সেটা হচ্ছে আমরা একটু আগে বাম পাশে যে অপশানগুলো দেখছি সেগুলো সহ আর কিছু অপশান আছে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার মানে আমরা যদি কুইকলি শর্টকাটে কোনো অপশানে যেতে চাই নিউ ওপেন সেভ ইমেল কুইক প্রিন্ট প্রিন্ট প্রিভিউ স্পিলিং অ্যান্ড গ্রামার আন্ডো রেডিও ড্র টেবিল মোর কমান্ড এগুলোতে যেতে চাই তাহলে আমরা এই টুল বারটার মাধ্যমে যেতে পারবো যেটার নাম হচ্ছে অ্যাক্সেস কুইক অ্যাক্সেস কাস্টমাইজ কুইক অ্যাক্সেস টুল বার সেটার মাধ্যমে আমরা যেতে পারবো তো এটা গেল এই অপশানগুলো এরপর দেখো আমরা যে এখানে এ দেখতে পাচ্ছি এই যে অনেকগুলো নাম দেখতে পাচ্ছি হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট রেফারেন্স মেলিং রিভিউ ভিউ অ্যাডনস এগুলো হচ্ছে আমাদের মেনু 
এইগুলো হচ্ছে মেনু এইজন্য এটাকে বলা হয় মেনু বার এটা হচ্ছে মেনু বার তো এরপর এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে অনেকগুলো এখানে অপশন দেখা যাচ্ছে এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত যে অপশনগুলো এগুলোকে বলা হয় রিবন এই মাত এগুলোকে সবগুলোকে বলা হয় রিবন রিবনটা আবার কয়েকটি অংশে বিভক্ত এই অংশটা হচ্ছে ক্লিপবোর্ড এখানে হচ্ছে ফন্টের একটা অংশ অংশ প্যারাগ্রাফ আর হচ্ছে স্টাইল মানে লেখাকে বিভিন্ন স্টাইল করার জন্য এই অংশ এই চারটা অংশে বিভক্ত লাস্টে আছে একটা অংশ এটা হলো এডিটিং এই চারটা অংশে বিভক্ত রিবন মনে হচ্ছে যে আমরা হোম বাটনে ক্লিক করা আছে হোম বাটনের অধীনে এগুলো যা আছে সেগুলো হচ্ছে সব রিবন এরপর আমরা যদি ইনসার্টে ক্লিক করি ইনসার্টের অধীনে অনেকগুলো রিবন আছে পেজ লেয়ারের অধীনে রিবন আছে রেফারেন্সের অধীনে রিবন আছে মেলিংয়ের অধীনে আছে রিভিউ ভিউ অ্যাডন্স মানে প্রত্যেকটা মেনুতে ক্লিক করলে যে অপশানগুলো আসে এই অংশটুকু পুরোটাকে বলা হয় রিমন তো এই অংশটুকু গেল এরপর হচ্ছে আমাদের ডান পাশে আসি আমরা ডান পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে একটা এই যে টান দিলে আমরা উপর নিচে চলে যাচ্ছে এই যে উপর নিচে চলে যাচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে আমাদের স্ক্রল বার মানে উপর নিচে যে স্ক্রল করতেছি উপর নিচে নামাচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে স্ক্রল বার এরপর আমরা এই পেজটা এখানে দেখা যাচ্ছে তোমরা দেখো এই যে এখানে এটা হচ্ছে জুমিং অপশান এখানে দেখো হানড্রেড পার্সেন্ট জুমিং আছে আমরা যদি ইচ্ছা করি এখানে বাড়াই দিতে প্লাসে ক্লিক করলে বেড়ে যাবে এই যে এখন একশো ষাট পার্সেন্ট আছে এখন দেখো আরেকটা জিনিস আমরা যখন এটা জুমিং করে পেজটা বড় করে দিয়েছি তখন দেখো এদিকে আরেকটা স্কল বার আসছে এটাকে বলা হয় হরিজেন্টাল স্কল বার আর ওটা ছিল ভার্টিক্যাল স্কল বার মানে উপর থেকে নিচ আর হরিজেন্টাল স্কল বার হচ্ছে বাম থেকে ডাইনি আমরা ওভাবে ডাম থেকে ডানে ওভাবে নিতে পারবো এভাবে স্কল বার তাহলে এগুলো হচ্ছে স্কল বার আর এগুলো হচ্ছে জুমিং অপশান তো আমরা এটাকে আবার কমাই নিচ্ছি হানড্রেড পার্সেন্ট থাকবে এরপর এখানে কিছু আইকন আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে কয়েকটা আইকন আছে প্রিন্ট লেআউট মানে আমরা এটা ক্লিক করলে প্রিন্টে যেভাবে প্রিন্ট হবে ওই রকম করে দেখাবে আর হচ্ছে ফুল স্ক্রিন রিডিং মানে পুরোটা ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে এই যে এরকম ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি এরপর আছে আমাদের ওয়েব লেআউট মানে ওয়েব লেআউটে যেভাবে ওয়েবে যেরকম ফুল একবার ফুল ফুল পেজে যেরকম দেখা ওয়েবে সেম এরকম ওয়েব লেআউট হয়ে গেল এরপর আছে আমাদের আউটলাইন আউটলাইন এরকম থাকবে এটা ক্লোজ করে দিলাম এরপর আছে আমাদের ড্রাফট ড্রাফ্ট এরকম প্রায় ওয়েব লেআউটের মতোই থাকবে তো সেটা আমরা ক্লোজ করে দিলাম আমরা আবার ওই যে ডকুমেন্ট বিয়েতে চলে গেলাম বা প্রিন্ট লেওয়ার যে এভাবে চলে গেলাম তো আমাদের এগুলো মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আরেকটা অপশান রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে পেজ ওয়ান অফ ওয়ান ওয়ার্ড থ্রি এই যে একটা লেখা দেখা যাচ্ছে যে লেখাটা এখানে আসছে যেখানে এটাকে বলা হয় স্ট্যাটাস বাস মানে যেখানে আমার ডকুমেন্টটা সম্পর্কে লেখা আছে সেটাকে বলা হয় স্ট্যাটাস বার এটা গেল এরপর এখানে আরেকটা রয়ে গেছে সেটাও বলে দিই যেটা আমাদের সাধারণত এখানেও আছে এখানেও আছে বা ওপেন করলে তো এখানে আছেই বা এখানেও আছে মানে নিচের যে অংশটা যেখানে আমরা অনেকগুলো অপশান দেখে যাচ্ছি সেটাকে বলা হয় টাস্ক বার এই যে নিচের অংশটাকে বলা হয় এটাকে এই যে এখানে বিভিন্ন আইকনগুলো দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় উইন্ডোজের একটা টাস্ক বার তো তাহলে মোটামুটি আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ইন্টারফেস পরিচিতি জানলাম এবং অফিস বাটনের যে অংশগুলো সেটা আমরা জানলাম তো আজকে ক্লাস এতটুকুই কারণ হচ্ছে বেশি বড় করলে তোমরা আবার বোরিং হয়ে যাবা তো আজকে এতটুকুই তো সবাইকে ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য তো তোমরা আমি যতটুকু দেখিয়েছি এখানে অফিস বাটনে তোমরা অফিস বাটন থেকে একটা নিউ পেজ নিয়ে তোমরা কিছু লিখবা লিখে সেভ করবা ওপেন করে দেখবা এবং সেভ এস নাম চেঞ্জ করে দেখবা প্রিন্ট তো তোমরা দিবে না তো ক্লোজ করে দেখবা এগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা তাহলে তোমরা মোটামুটি এটা সম্পর্কে ভালো ধারণা তোমাদের হয়ে যাবে তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ